はい。皆さん、こんにちは。大阪市宮古島区、坂藤整骨院院長の坂藤です。本日も動画を見ていただき、誠にありがとうございます。本日のテーマは、膝のヒアルロン酸注射は効果があるのかということについてお話をさせていただきたいと思います。膝の痛みにお悩みの方は、サプリメントを飲んだり、病院でヒアルロン酸注射を打たれたことが多いんじゃないんでしょうかね。で、サプリメントのお話は前回動画で説明しているので、良ければそちらの方をご覧になってください。今回は、膝の関節のヒアルロン酸注射は効果があるのか、まあ、どういう目的で行われているかということについてお話をしていきたいと思います。結論から言うと、ヒアルロン酸注射で一時的な痛みとか症状が改善されるということはあるかもしれませんけれども、長期的に見ると、本質的な問題を解決しているわけではないので、メリットは少ないんじゃないかなと思います。その理由については、順番に説明させていただきたいと思っています。ヒアルロン酸注射なんですけども、膝に痛みがあって、病院を受診したときに、まあ、レントゲンを取って、あのー、膝のこの上の骨ですね、大腿骨と下の頸骨、この間が狭くなっているように見える。まあ、レントゲン上ですね、間が狭くなってて、で、この間には何があるのかっていうと、軟骨ですね、この水色の部分であったり、この、えっ、ー、と、上と下の骨のこの面の部分ですね、ここに軟骨があるんですけども、これが、えっ、ー、と、すり減ったりして、えー、レントゲンっていうのは、この骨しか映らないんで、この骨と骨が、まあ、これだったら関節の隙間があるんですけども、実際に変形したり、痛みのある方の多くは、隙間がこう、なくなっちゃってるんですね。でそういう場合、えっ、ー、と、変形性、まあ、膝の変形があったり、軟骨がすり減ってるだろうということで、関節の袋の中にヒアルロン酸注射っていうのを打ちます。ヒアルロン酸は少しネバネバした液体で、ちょっと変わった性質を持ってます。えっ、ー、と、まあ、膝の滑らかさとクッション性の2つの性質を持ってまして、例えて言ったら、あの、油圧式のポンプみたいな感じなんですけども、こう、早い、高速で衝撃をぐっと与えると、クッションのようにこう、ぐっとこう、支えてくれる働きがあって、で、低速で、まあ、ゆっくりぐーっと押したりすると、滑らかに動くような性質があります。で、それが、関節の中に入れると、関節の中の、こう、お互いの滑りを良くしてくれたりする働きと、で、上からぐっとこう、力が加わったり、重みが加わった時の衝撃を吸収してくれるっていう二つの働きを行ってくれます。で、えっ、ー、と、ヒアルロン酸の中の成分として、あと炎症を抑えたり、痛みを抑えてくれたり、あと、この軟骨ですね、軟骨を保護してくれるっていう効果もあります。これだけ聞くと、すごくいいんじゃないかと思われる方も多いと思うんですけれども、いいことばかりではないっていう理由も、これから説明させていただきたいなと思います。でここで膝関節の説明をさせていただきます。で先ほども言いましたけど、この上の骨、大腿骨と下の骨、頸骨、これが、えー、とお互いあの当たってる部分ですね。これが面となってる部分が、これ軟骨なんですね。で、えー、膝の場合はこの間に半月板という軟骨もあるんですけど、この関節っていうのは、この軟骨の部分も含めて、こういう形で関節包っていう袋で覆われてます。でこの関節包の袋の内側に滑膜っていう膜があるんですね。で、この滑膜から軟骨を栄養する滑液っていう成分が出てきます。で、この滑液が関節の中にあることで、関節の中の状態が、あの、滑らかであったり、衝撃を吸収してくれたり、軟骨がいい働きをするようになってます。なんで、この活液っていうのが十分にある状態の時っていうのは、関節はすごくいい状態で、その、さっき言った変形で痛いとかっていうことにはならないです。ですが、年齢とともに、この関節法の中の滑膜っていうのが、だんだんだんだん、こう、働きが悪くなってくるんですね。で、働きが悪くなるとどうなるかっていうと、さっき言ったこの内側の滑膜から、えっと、滑液っていう栄養分が分泌されにくくなったり、でもう一つは、その、この関節の中に入っている活液も、えっ、ー、と、何個にこう吸収されたりするんですけども、だんだんやっぱ老廃物が溜まってきたりして古くなってくるんですね。で、その古くなった部分も、今度はその滑膜が吸収してくれて、この関節法の外に出してくれる。これでうまく、あの、分泌されたり吸収されたりで
循,循環されているようになって、中の状態がいい状態が保たれているんですね。ですから、滑膜っていうのは、新鮮な滑液を関節の中に入れて、で古い滑液を排出する、出すんですね。まあ、そうやって、新陳代謝、まあ、循環させていくことで、中の状態をきれいに保つっていう。そうすることで、えっ、ー、と、関節の中が元気な状態になっていく。軟骨も栄養分がたくさん含まれることになって、痛まなくていい状態になる。そういうことなんですね。で、滑膜が元気がなくなって、滑液があんまり出なくなると、この関節の中の軟骨もだんだん元気がなくなってくる。働きが悪くなってくるということですね。で、えっ、ー、と、軟骨っていうのは水分がえっ、ー、と、非常に多いものなんで、水分量が減ってくると、やっぱり傷つきやすくなってきます。で、その足りなくなった活液の代わりに、そこでヒアルロン酸を入れて、まあ、それを注射するということなんですけど、まあ、先ほど言ったようにヒアルロン酸は、滑らかにしたり、圧力、まあ、衝撃を吸収してくれたりして、すごくいいものなんですけども、それを注射をすると、ヒアルロン酸も、えー、とずっとそれがいい状態で保たれるわけじゃなくてその先ほど言ったように滑膜がヒアルロン酸が古くなると吸収しないと排出しないとダメなんですけども滑膜自体が元気じゃないんで排出できないんですねで中の状態が古くなって状態が悪くなるでこれがずっとなってるとまたじゃあ新しいヒアルロン酸を入れないとダメってなって、まあ、何度も何度も入れるんですけどこの中が常にきれいな状態にならないんですね、まあ、例えて言ったらうんまあ、その車のエンジンオイルなんか定期的に交換するんですけどずっと変えないでいるとどんどんどんどんあの不純物が溜まってきて汚くなっちゃうんですね。で、まあ、エンジンオイルが悪くなると燃費が悪くなったりエンジン自体が故障したりとかそういう原因にもなったりするそれとまた同じような感じで関節の中の、えー、と活液ヒアルロン酸が古くなったのが排出されないとどんどんどんどんやっぱりこの中の状態が悪くなってきます。アルロン酸注射を打たれる方っていうのはやっぱり膝の状態が悪くて打つんですけどもそれを1週間に1回とかって、まあ、続けてずっと打ち続ける方多いんですけど先ほど言ったように排出する力がないからいくら打ち続けても一時的に良くなることばっかり繰り返してるんですけど結局ずっと根本の解決にはなってないっていうことなんですね。で人間の体っていうのは使わないとどんどん使えなくなってくるっていうか、えー、とうまい働きが落ちてくるんですけども。滑膜も活液を出すっていう働きがあるのに、ヒアルロン酸を打つことで、だんだん滑膜自体がもう、えー、と活液を出さなくていいと思って、サボり出してしまうんですね。サボり出してしまうと、もう本当に活液自体が出てこなくなってくる。ですから、あのヒアルロン酸を打つことで、活液が出ない。出ないからまた打たないとダメっていう悪循環に陥ってきる。この関節法の中の滑膜の働きが悪いから滑液が出てこない。で、滑液が出ないから軟骨に栄養がいかないんで軟骨が元気がない。で、その代わりに、じゃあ、ヒアルロン酸を注射してそれを補ってる。でも、ヒアルロン酸があるので、滑膜はもう滑液を出さんでいいのかっていう形で、分泌をだんだんしなくなってしまうんですね。で、また足らなくなるからヒアルロン酸を打つっていう、こうどんどんどんどん悪循環になってしまうというか、全然良くはなってこないんですね。ヒアルロン酸注射をすることで、滑膜がどんどん頑張らないようになってしまう状況になってしまいます。なので、一時的にはいいかもしれないですけど、長期的に良くないっていうのはそういうことなんですね。じゃあ、どうすれば、この滑膜が元気になるかということなんですけども、それは、前回、グルコサミンとかコンドロイチン、まあ、膝のサプリメントの時にもお話ししたんですけれども、この活液をたくさん分泌する、元気に分泌するためには、関節に刺激を与える、動かすことなんですね。この関節法の内側の滑膜を動かしてあげることで、活液をたくさん分泌するようにしてあげる。そういうことですね。で刺激を加えることで活液をいっぱい出さないとダメなんだっていうことを滑膜に認識させて使わないっていう状態にするのをやめないとダメです。で、活液をどんどん出していくとまた動かしている間に滑らかにもなって
軟骨自体の栄養分も入ってくるんで元気になってきます。で、軟骨が元気になったり、滑膜自体も元気になると、活液が分泌されたり、で古い活液を吸収する。これがどんどんどんいい方向にうまく循環していくんですね。そうすると、この関節包の中に綺麗な状態の活液が満たされるようになります。なので、関節のトラブルのある人はやっぱり運動が必要になってきます。すごく大事です。ぜひですね、関節の痛みにお悩みの方は、今からご紹介する膝のセルフケアの体操を参考にして、関節を動かして活液の分泌を活発にしてもらえたらなと思います。それでは一つ目のセルフケアなんですけども、えっ、ー、と一つ目は膝をこういう形で、えー、両方でこう上げてもらって、で、えっ、ー、と、例えば左の場合であると、まあ、この状態でこうブランブランとこう振っていただきます。あんまりこの太ももに力を入れずに、できるだけ脱力した形でやれるんであれば、30回ぐらい振っていただくといいです。はい、30回。ね、あと、前回のサプリの時にもご説明しましたけど、このブラウンブラウンっていうのは、えっ、ー、と、両手で支えるケースでもいいですし、あともう一つこの右手で、こう、こういう感じで動かしてあげるのでもいいです。これで同じように30回。し、こう、こっちの方が、あの、左足の力を入れなくていいんで、これがやりやすいっていう方はこれで全然大丈夫です。同じようにこうブラーンとしてください。で、同じように、この右ですね。右も同じようにこういう感じでやってもらったらいいです。うんまあ、こういう感じで下げるか、右足の場合だと左手でこういう感じで振ってください。特に動き始めの時にやってもらうと効果的です。ですから、朝起きた時、ベッドの縁とか、まあ、端っこのところでちょっとやってあげてから、最初朝動いた方がいいですね。で、あと、長時間お仕事で座ってる方とか、もしくは家で何かしてる時にずっと座ってて動き出す、最初の時に、まあ、朝一じゃなかったら、10回ぐらいでも構いません。これだけで、の足の力を脱力するだけで構いませんので,で、こんな感じですね。ポイントは、できるだけ力を抜いて、やっていくことと、あと、やっぱり朝一、あの、動き始める前にやるっていうのがポイントですね。寝る前とかよりも動き始めにやってあげると効果的です。はい。二つ目の運動はですね、えっ、ー、と、これぐらいの小さい台で構いませんので、小さい台を用意していただいて、まずこういう感じで乗ります。で、左膝が悪い場合だったら、こんな感じで、えっ、ー、と、左の足をダラーンと垂らして、こういう感じで股関節からもう振ってもらったらいいです。ブラーンと。できるだけ力抜いて。こ,うこれも同じように30回ぐらいですね。なかなか家ではね、こういう立ってこう足が触れるような場所って少ないと思うんですけども、こういう台を用意してもらうか、もしくは階段なんかでやってもらってもいいですね。で、ちょっと危なかったら壁を持ってもらうとか、何かあの持つところを用意してもらって、まあ、そういうところでやってもらうといいです。これ30回ぐらい同じように振ります。で逆側も同じですね。まあ、右も、右も悪かったらやってもらったらいいです。で、膝が悪い人っていうのは、だいたい股関節も悪いことって多いんで、両方伸ばせるんですごくこれはいいかなと思います。極力こう、もう力を抜いて脱力した形で、やってもらうと、この股関節の付け根からブラーンと振ってもらう感じですね。もう股関節、膝も力抜いて、まあ、足首なんかも力抜いてもらっていいかなと思います。
先ほど説明したように、関節の構造っていうのは、膝も股関節も足首も、基本的な部分は一緒ですから、軟骨があって、その軟骨同士はぶつかって、例えばすり減ったりする。で、それを栄養しているのは、関節法の中にある活性器です。これは体中の関節、どこも大体同じ構造なんで、下半身は体重が乗ったりして、もう痛めやすいんですね。膝、痛める人一番多いですけど、その次は股関節ですかね。で、足首も痛みますんで、こういう感じでやってあげるといいかなと思います。えー、と今のポイントは脱力してあげて関節のこう空間をちょっと開けてあげるイメージですね。で、膝でいくとこんな感じで骨が開くし、股関節でいくとこうはまってるのがちょっと抜けるような感じで、ガラーンとした感じでやってもらうといいのかなと思います。で以上、ちょっと頑張ってみてください。はい、いかがだったでしょうか。痛いからといって、いつまでも動かさないでいると、活液が分泌されずに、もっともっと関節の動きが悪くなっていきます。で、動きが悪くなると痛みが出たり、で、痛みがあるから歩かないとか動かない。で、歩かないからまた関節を動かさないんで、関節の中の状態が、循環が悪くなって、どんどんどんどん悪い状態になってきますので、あの、痛い方も少しずつでもいいんで、関節を動かしていくようにしてもらえたらなと思います。先ほどの体操は、できるだけ刺激がないようなセルフケアをご紹介してますので、ぜひともやってもらえたらなと思います。もちろん強い痛みがあって、全然運動できないとか動かせないっていう、そういうケースもあると思います。そういう場合は、かかりつけの病院の先生とか、あと、当院みたいな治療院の先生に相談してもらって、自分の今の状態とか、まあ、どうしたらいいかとか、これぐらいの運動だったらできるかなとかっていうことは相談してもらえたらと思います。はい。本日の動画は以上です。えー、ご質問などありましたら、コメント欄の方にコメントいただければなと思います。この動画が参考になった、面白かったと思われた方は、ぜひグッドボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日も最後までご覧になっていただき、誠にありがとうございます。